हे एवरी वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू होमली क्लासेस थर्ड सेमिस्टर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नईन सो इत तीर ओके सो क्वेश्चन क्वेश्चन लेदा तीर मन के फस्ट प्रूव दट दी फनाइट इंटीग्रल डोमाइन ईज ए फील सो इक मेन वी हाव थ्री इंपारटेंट वर्ड फनाइट इंटीग्रल डोमाइन and a field so integral domain rendu kalpi uh, one word kinda teeskondi so finite integral domain and field three things unnai finite ante konni ani countable so manam any ante uh, 10 ledha 15 20 ani count chesi cheppe galige anta ayithe elements finite elements an antamu and uh, uncountable ayithe infinite antam okay सो इक मन को इंटीग्रल डोमाइन उ सो इंटीग्रल डोमाइन की मन को फोर लास्ट सो फस्ट चूस्ते रिंग कम्यूटेटिव यूनिटी एलिमेंट नो जीरो डिवैजर्स सो आल दी फोर वी हाव ऐस अ इंटीग्रल डोमाइन लास् सो फस्ट चूस्ते रिंग उ सो रिंग अंत निक लास्ट टाइम चपाँ चूँ सैवंत क्वेश्चन सारी एयत क्वेश्चन अट्ठा रिंग गुरी चपाँ सो सो ये भी हाँ सो इवन रिंग प्रापर्टी नीन चपाँ कदा ए बी बिलांग्स टू एस एंड ए मैनस बी बिलांग्स टू एस इफ एंड नोल एस इज ए रिंग अस इज ए सब रिंग अ सो आ प्रॉब्लम चपाँ चूँ रिंग अंत एने सो रिंग अंत आर् प्लस आ बेलीयन ग्रूप अर् डॉट से ग्रूप अू डिस्ट्रिब्यूटि लास्ट साफ चेयरि अब रिंग अंड इक आर् प्लस आ बेलीयन ग्रूप अंत क्लोजर असोसीयेटिव इनवर्स कम्यूटेटिव ईडेटी फोर प्रापर्टी साफ चेस्ट आर् प्लस मल्टीप्लीकेशन सो फाइव अडिशन कवाली अंड टू मल्टीप्लीकेशन कवाली सो अत आर् डॉट से ग्रूप अंड टू डिस्ट्रिब्यूटिव लाज उ सो इदंत फाइते अद रिंग अने लास्ट टाइम चपेटा लास्ट टाइम प्रॉब्लम एक्सप्लेन ओके सो इन रिंग अंत दीन दींट मन के फस्ट क्लोजर लॉ साफ अंडेटी इनवर्स असोसीयेटिव अं कम्यूटेटिव सो इवन रिंग अंत फाइव अंडर अडिशन दींट उ आलो क्लोजर असोसीयेटिव अंड मल्टीप्लीकेशन दींट उ and two distributive laws अंड टू डिस्ट्रिब्यूटिव लास्ट दींट साफ अवतना ओके सो अर्थम कदा अंड दे कम्यूटेटिव सो कम्यूटेटिव इकडू उ मन को अंड दे यूनिटी एलमेंट सो यूनिटी एलमेंट मन को वन अ and no zero divisors अंत जीरो तो ये डिवेड अवने ओके सो ई फोर लाज उ मन को इंटीग्रल डोमैन नैक्स्ट उन्न वर्डे फील उ सो फील सेम वी हाव फोर लॉज सो फस्टे as usual रिंग उम्यूटेटिव यूनिटी एलिमेंट उ फोर्थ वन इज डिफरेंट ओके सो ई फोर्थ वन अंड दिस् फोर्थ वन डिफरेंट उ थ्री अंड दीज थ्री सेम उ अंड फोर्थ वन डिफरेंट सो फोर्थ वन एंटे हॉल प्रॉब्लम पाइंट मीदने बेस्टी एव्री नॉन् जीरो एलिमेंट हाज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अंत इक नो जीरो डिवैजेस अंड इक नॉन् जीरो एलिमेंट नॉन् जीरो एलिमेंट अंटे जीरो लेनी एलिमेंट ओके सो जीरो लेनी एलिमेंट अभी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फावाली उ सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अंत मन के नंबर तस्कोनी लैट सपोज वन ले टू तीस लैट सपोज टू सो टू निकोनी मल्टीप्लाई चेयर वन बै टू तो टू टू कैंसल इजल टू वन सो मन इकड्क नंबर इकड डिवेड नंबर सेम नंबर तस्कोनी मन मल्टीप्लीकेशन मन फल प्रोडक्ट वन रही सो अब मल्टीप्लीकेट इनवर्स सो इक चूस्ते एबी इज ईक्वल टू बी एज ईक्वल टू वन मन को एबी इज ईक्वल टू वन अंड बी एज ईक्वल टू वन अ सो मन दी बेसको इप्ड तीरमें साल्व चेयर सो फस्ट आफ् आल चूँ 
సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాశాను సో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏం లేదు నేను ఇందాక చెప్పిన ఈ ఫోర్ లాజిక్ రింగ్ కమ్యూటేటివ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అండ్ నో జీరో డివైజెస్ సో ఈ ఫోర్ ని సాటిస్ఫై చేయడమే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఓకే సో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏ కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అండ్ హ్యావింగ్ నో జీరో డివైజెస్ సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ఫోర్ లాజ్ ని మెన్షన్ చేశాను ఫస్ట్ కమ్యూటేటివ్ and it should be a ring and it should be unity having no zero divisors so deenne integral domain oka definition antar okay so ikkada chuse uh, we have to prove every non zero element of r has a multiplicative inverse in in, in r so first manaku integral domain మనం ఇక్కడ ఒక ఫినైట్ సెట్ తీసుకుంటాం సో ఇది ఒక సెట్ ఈ సెట్ తీసుకొని ఈ సెట్ ఏంటి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే ఈ ఫోర్ లాస్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఈ ఫోర్ లాస్ ని ఈ ఫోర్ లాస్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఒక సెట్ సో సపోజ్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏబిసి సో ఇది ఒక సెట్ ఫినైట్ సెట్ ఇది ఓకే సో ఫినైట్ సెట్ సో ఈ ఫినైట్ సెట్ ఇంటిగ్రల్ లోని సాటిస్ఫై చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇది ఫీల్డ్ లోని కూడా ఫీల్డ్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో అలా ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూస్తే రింగ్ కమ్యూటేటివ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ రింగ్ కమ్యూటేటివ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఈ త్రీ సేమ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ని ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ని మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఈ ఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఫీల్డ్ అని కూడా ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇది క్లియర్ ఉంది కదా ఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉన్న ఈ ఫోర్ లాస్ దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఈ త్రీ లాస్ ఈ త్రీ లాస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి సో దీంతో మనకు అవసరం లేదు ఈ త్రీ ఈ త్రీ మ్యాచ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ని ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ని మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది అదే మనకి ఇచ్చిన తీరం ఓకే సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను సో ఆ త్రీ లాస్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ ఒక్కటే కదా ప్రూవ్ చేయాల్సింది సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాస్ ఎ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ ఆర్ సో ఫోర్త్ పాయింట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఒక్కటే మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూస్తే నేను ఆర్ తీసుకున్నాను సో ఆర్ నేను లాస్ట్ టైం ఎయిత్ క్వశ్చన్ లో కూడా తీసుకున్నాను సో ఇది చాలా సింపుల్ డౌట్ ఇది సో బట్ స్టిల్ అడుగుతారు సో నేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ లో మీరు డి కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో డి యూస్ చేస్తేనే ఇంకా బెస్ట్ ఎందుకు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డి డొమైన్ ఉంది కాబట్టి డి యూస్ చేస్తే ఇంకా బెస్ట్ బట్ నేనైతే ఇక్కడ ఆరే తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఆర్ ఏంటంటే రింగ్ వచ్చేస్తుంది రింగ్ ఆర్ ఫర్ రింగ్ ఉంది కదా మనకు లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చెప్పాను నేను సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ లో సో ఆర్ అంటే మనకు రింగ్ కిందికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందేమో అని డి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అనే ముందే చెప్పేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఆర్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో మొత్తంలో కూడా మీరు డిని యూజ్ చేయండి నో ప్రాబ్లం అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫినైట్ సెట్ ని తీసుకున్నాను ఆ సెట్ లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి జీరో వన్ ఏ వన్ ఏ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏఎన్ పి ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఆర్ సో ఇది ఒక ఫినైట్ సెట్ ఫినైట్ సెట్ ఒకటి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని వాళ్ళే చెప్పారు సో అదే పాయింట్ నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను దెన్ ఆర్ హ్యాస్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ ఎ ఫనైట్ సో ఆర్ లో మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇది ఒక ఆర్ ఓకే ఆర్ సెట్ ఇది ఆర్ అంటే ఫినైట్ సెట్ సో ఈ ఫినైట్ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లెట్స్ కౌంట్ వన్ టూ అండ్ ఇవి n elements ive kuda a1 a2 and so on and an n elements avtayi so n plus 1 and 2 n plus 2 elements manaku ee finite set lo unnayi ani ikkada rasanu let a belongs to r and a is not equals to 0 so ikkada manaku a a ఏ వన్ తీసుకున్నాం కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ తీసుకున్నాము ఏ అయితే మనకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా లేదు బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ ఓకే ప్రాబ్లం మనం ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి ఏని తీసుకుంటున్నాం ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని తీసుకుందాం అండ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో బికాజ్ మనకు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లాలో ఉంది కదా నో జీరో డివైజెస్ అని సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నౌ కన్సిడర్ ది ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ వన్ ఏ ఏ వన్ ఏ ఏ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏ ఏ ఎన్ సో ఇది ఎలా వచ్చింది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో వెరీ సింపుల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకు ఏ ఏ వన్ వచ్చింది సో ఇది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఏ ఇంటూ
ఏ రాసుకోవచ్చు లేదా ఏ వన్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పటికైతే మనం ఏ వన్ రాసుకుందాం సో ఏ వన్ అండ్ దెన్ ఏ ఇంటూ ఏ వన్ ఏ ఇంటూ ఏ వన్ అండ్ దెన్ ఏ ఇంటూ ఏ టూ సో ఏ ఇంటూ ఏ టూ అండ్ సోన్ అండ్ సోన్ ఏ ఇంటూ ఏ ఎన్ ఏ ఇంటూ ఏ సో ఏ ఏ ఎన్ సో ఇలా మనకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి ఏ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే క్లోజర్లోని క్లోజర్లో ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అంటే రింగ్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా రింగ్లో మన క్లోజర్లో ఉంది కదా అడిటివ్లో ఉంది మల్టిప్లికేటివ్లో ఉంది సో మల్టిప్లికేటివ్ క్లోజర్లో యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ఏ వన్ ఏ ఏ వన్ ఏ ఏ టూ అండ్ సోన్ ఏ ఏని రాసుకున్నాం బై క్లోజర్లో హెన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ ఏవైనా ఎలిమెంట్స్ సేమ్ సేమ్ ఉన్నాయా సో ఏ ఏ ఏ ఏ సేమ్ ఉన్నాయి కదా మేడం మీరు అనొచ్చు మీరు నో ఇక్కడ వాల్యూస్ వేరే వస్తాయి మనం ఎంత అంత సాల్వ్ చేస్తే వాల్యూస్ వేరే వస్తాయి కాబట్టి ఇవి కూడా అన్నీ కూడా డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఇక్కడ ఉన్న ఏ చూడకూడదు మనం ఏ ఏ వన్ ఉంది ఏ ఏ టూ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఏ ఎన్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏ వన్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా డిస్టింక్స్ ఎలిమెంట్స్ సో డిస్టింక్స్ ఎలిమెంట్స్ అని మనం జస్ట్ చెప్తే సరిపోదు ప్రూవ్ కూడా చేయాలి అది కూడా మనం ఓకే సో అది ఎలా చూద్దాం సపోజ్ దట్ ఏ ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఏ జే ఫర్ ఐ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జే అని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం సో మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఏ ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఏ జే ఇదేంటంటే క్యాన్సిలేషన్ లాని తీసుకొని మనం వీటిని క్యాన్సిల్ చేయాలి ఏ ఏ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఏ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ జే వచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ జే సో ఇక్కడ చూస్తే ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జే అని తీసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది సో ఇది కాంట్రాడిక్ట్ అవుతుంది అంటే రివర్స్ అవుతుంది కాంట్రాడిక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది రివర్స్ ని ఓకే సో ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేస్తుంది ఇది సో మనం ఏం చేయాలి ఏ ఏ ఏ వన్ సారీ ఏ వన్ a a1 a a2 and so on a n r n plus 1 distinct elements of r ani teeskuntunnam so idu clear ayindi kada ikkada manam idantha solve chesthe a i a i is equals to a i is equals to a j vachindi but manaku munde manam em chesam i is equals to i is not equals to j ani teeskunnam ikkada ayindi and ikkada j undi so idi kuda not is equal to avutundi so idi not is equal to avutundante ఇవన్నీ కూడా డిస్టింగ్స్ ఎలిమెంట్స్ అని వేరే ఎలిమెంట్స్ అని సో అది రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ ఏ వన్ ఏ ఏ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏ ఏ ఆర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ డిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ లేదా ఆఫ్ నైట్ సైడ్ సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ సైడ్ సో దిస్ సైడ్ చూస్తే బేస్డ్ ఆన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లాస్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ దస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్ సో మనకు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లాలో ఏముంది ఫోర్త్ లా నో జీరో డివైజర్స్ అని ఉంది సో నో జీరో డివైజర్స్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లాలో ఉంది కాబట్టి అండ్ మన క్వశ్చన్లో ఫినాయిట్ సెట్ ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా జీరో డివైజర్స్ ఉండవు అని అర్థం వై బికాస్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళే ఫినైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ఇచ్చారు సో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యొక్క ఫోర్త్ లా నో జీరో డివైజర్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫినైట్ సెట్ కూడా నో జీరో డివైజర్స్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఫినైట్ సెట్ ఏది ఎన్ ప్లస్ వన్ ఫినైట్ సెట్ అయింది సో దస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్ ఓకే ఏ వన్ ఏ ఏ వన్ ఏ ఏ టూ ఏ ఏ ఎన్ ఆర్ ద ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుంటున్నాం వన్ ఇక్కడ జీరో ఇంకా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే వన్ ఏ వన్ ఏ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏ ఎన్ సో ఇలా తీసుకొని నౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ సో ఎలా అంటే మల్టిప్లికేటివ్ యూనివర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఈ టూకి ఈ టూకి అండ్ దెన్ ఈ టూకి సో మనకు వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి అనేది చూద్దాం సో ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వస్తుంది ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ ఇంటూ వన్ ఏ ఏనే కదా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ నా ఏ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ సో సో వాట్ వీ హ్యావ్ సి ఏ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ
ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి బై అవుతుంది బై ఏ వన్ సో ఏ వన్ క్యాన్సల్ ఏ వన్ క్యాన్సల్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ దెన్ ఏ ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ బై ఏ టూ సో ఇది అర్థమైంది కదా ఈ మల్టిప్లికేటివ్ ఫామ్లో ఉన్న ఈ ఏ టూ ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి బై ఏ టూ అవుతుంది సో వన్ వన్ సో వన్ అండ్ దెన్ ఏ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ సో ఇది రాసుకున్నాను నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏఎన్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఈ ఈ త్రీ స్టెప్స్ని మనము ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇలా ఓకే అండ్ దెన్ హియర్ ఏం చేసామంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ మధ్యలో చాలా నంబర్స్ వస్తాయి ఏ ఏ త్రీ ఏఏ ఫోర్ ఏఏ ఫైవ్ ఏఏ సిక్స్ అని చాలా నంబర్స్ వస్తాయి సో ఆ నంబర్స్ అన్ని కూడా మనం రాసుకోలేము కదా సో ఆ నంబర్స్ అన్నిటిని ఐతో చూ ఐలో తీసుకుంటున్నాం మనం సో ఏ ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ ఐ వన్ అవ్వచ్చు సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో అవి ఇక్కడ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో మనం ఈ ప్రాసెస్ ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఏ ఏఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తీసుకుంటున్నాం ఫ ఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫ ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో బిలాంగ్స్ టు ఆర్ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేసేసాం ఎలా అంటే ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ యొక్క సెట్కి ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఆల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఐ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఫర్ ఆల్ ఏ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో మీకు ఏం అర్థం అవ్వలేదు అనుకుంటాను ఈ స్టెప్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ సో చాలా సింపుల్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏఐ ప్లేస్లో బి తీసుకుంటున్నాం దట్స్ ఇట్ ఏ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే సో ఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది మనము ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాం సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలని చెప్పాను కదా సో అలానే ఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ప్రూవ్ చేసేసాం సో ఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని ప్రూవ్ చేసామంటే బిఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కూడా వన్ అవుతుంది ఇట్ మీన్స్ ఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ హెన్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఫోర్త్ లా ఆఫ్ ఫినైట్ గ్రూప్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ హెన్స్ ఫినైట్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఇన్ ఫీల్డ్ సో ప్రాబ్లంలో ఉన్న పాయింట్ ఇది ఆర్ని మనం ఫినైట్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫినైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఇన్ ఫీల్డ్ అని రాయచ్చు లేదా ఆర్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఇన్ ఫీల్డ్ అని కూడా రాయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద నైన్త్ ప్రాబ్లమ్ సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే సో చాలా సింపుల్గా అయితే ప్రాబ్లం మనకుంది సో వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యొక్క లాస్ అండ్ ఫీల్డ్ యొక్క లాస్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఆల్ దిస్ ఓకే సో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అండ్ ఫీల్డ్ లాస్ని బేస్ చేసుకొని హోల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు వాళ్ళే చెప్పారు మనకు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో ఉన్న లాస్ అన్ని కూడా ఈ ఫినైట్ గ్రూప్కి సెట్ అవుతాయి ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ఫినైట్ గ్రూప్కి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి సేమ్ ఉన్నాయని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫీల్డ్ ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఈ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అండ్ ఫీల్డ్కి త్రీ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఫోర్త్ వన్ డిఫరెంట్ ఉంది ఈ ఫోర్త్ వన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఈ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఏబీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తీసుకురావాలి మనం సో అది మనం ఇక్కడ ఏఏఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తీసుకొచ్చాం ఈ ఏఐ ప్లేస్లో బీతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి బీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇట్ మీన్స్ ఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ హెన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం టెన్త్ ప్రాబ్లం కూడా మ్యాక్సిమం తీరమే చెప్తాను వై బికాస్ తీరంసే అడుగుతారు మనకు థర్డ్ సెమ్లో ఎస్ఎస్గా సో వెయిట్ ఫర్ దాట్ వీడియో అండ్ కింద కమెంట్ చేయండి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నాయా లేదా అని అండ్ ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్తో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్